reducción en todo el mercado, en el consumo, en el consumo local, el consumo interno. La actividad industrial cayó un 6,7%, ¿sí? en lo que va del año pasado. Este, este comienzo de año es un comienzo muy atípico, dado que comenzamos con un índice de, de aumentos en los insumos muy, muy importantes. Me refiero tanto a combustibles, monotributo, este, energía, luz, gas, agua, peajes, prepaga, televisión por cable, bueno, colegios privados, etcétera, etcétera. Y todo esto, sin lugar a dudas, repercute, más aún cuando vemos que han cerrado ya en el país más de 6.000 emprendimientos, pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, y como te mencionaba antes, unos 3.500 kioscos de los 105.000 que hay cerraron. Bueno, es toda una preocupación y una problemática que le hemos planteado al gobierno de una reconversión en esta política económica porque el aumento de los, de los insumos, la apertura de la, de, la, de la importación que hay en general de todos los artículos, esto repercute contra nuestra actividad de servicios, de la industria y del comercio en general. Si bien algunos sectores pequeños, grandes se benefician con este tipo de cuestiones, ¿no?, de la apertura de importación. Pero en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen del desarrollo del mercado local, repercute negativamente enormemente. Y pensamos que de no haber un cambio de rumbo en la política económica, de políticas activas que se atienda a la producción nacional, la industria nacional, cosa que hasta ahora no sucede, porque hay cierre de industrias, hay cierre de empresas, sigue habiendo más de 200.000 desocupados, todo esto afecta enormemente en el consumo. La baja del poder adquisitivo, como se viene dando, creemos que es un problema, es un problema latente y por eso hemos presentado notas, tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Producción. Y sin duda que nosotros nos estamos sumando, desde APIME y otras gremiales empresarias también, organizaciones sociales y tanto la CTA como la CGT, al nuevo paro y movilización de reclamo al Gobierno Nacional que se va a hacer el 7 de marzo próximo.